Hello guys, how are you doing? Hello. Hello, ¿me escuchan? Hello, teacher. Hey, Susana, can you listen to me? ¿Me escuchan ahora? Yes. Vaya, perdón, siempre, yes. siempre que me cambio. Yes, good evening, good evening, Gabriela. Siempre que me cambio de la, de la sesión, es que termino la sesión y me paso con ustedes. Siempre como que se queda conectada con la previa sesión, no sé por qué. By some reason, creo que, creo que es mi compo, ya quiere... Quiere que sea Black Friday otra vez para aprovechar alguna promotion. ¿Qué tal? How are you doing? How was your weekend? David, Olivia, Salvador. Uh, good teacher. No good. work for the, for the Omicron. <laughs> yeah. No, you didn't work? No, nothing works for the Omicron. Every, every team has uh, members with, with the COVID. Yeah, wow, that's really bad. To, I'm so sorry to hear that. What about you, Salvador? How was your weekend? Oh, my weekend, starting with a lot of um, or many activities because today was really tired. Yeah. Activities, yeah, yeah. Ac activities at work. Activity, different activities uh -huh. at the work. Mm, I can see, yeah. but, it, but it's good. You were busy. <laughs> I think it's better to be busy than, you know, just, I don't know, but I don't like to be, um, maybe when I don't have things to do, I feel really bored, you know, I need to be occupied in something, I need to be doing something, but then maybe it depends. So, well, Salvador, you're here. Thank you so much for connecting. I know it's uh, Monday again. We are starting a new week. So let's do our best of it, right? And I know David maybe didn't have a good weekend due to this pandemic. But then still, guys, we are here. Let's be positive. Let's try to learn something on this session. And well, my first question is, do you guys have any question in regards to the meter? Or did everybody complete all these tests? Jacqueline, Gustavo, questions? Si por casualidad no me escuchan, necesito que también me digan. Que fíjense que tenía un problema en el grupo anterior, eh, se me estaba desconectando un poco. Antes que de agradecería si no me escuchan, que me digan. A lo mejor. Este, hacemos un exorcismo por aquí porque estaba poseída mi máquina, estábamos apareciendo aquí. Bueno, no, es mentira, no, no es mentira, si él le, le movía el mouse para la izquierda, para la derecha se iba. Entonces, yo no sé si alguien está orando por ahí. Ah, estaba, estábamos hablando de, de Harry Potter, por eso creo que algún brujo se dio cuenta. Algo, algo pasó. Así que agradecería, chicos, si ustedes si no me escuchan, que me digan para a lo mejor. Estar en la misma página. Bueno, bienvenidos. Sí, sí, perdón, no sé, no sé si había dicho algo anteriormente, porque yo solamente escuché que dijo Gustavo alguna consulta, pero no sé si había hablado anteriormente algo, porque no escuchaba nada. Fíjense que, what I was saying, lo que estaba diciendo, que si tienen alguna pregunta del midterm, o si ya lo completaron y todos estamos ya para iniciar section 4, porque ese día comenzamos con section 4. Todos estamos bien. Si no, ahorita, guys, pregúntenme para estar bien tranquilos y nos quedamos con Section 4 en solo. Uh -huh. No, cuestión. Okay. Nosotros ya terminamos la 4, dicho. <risa> Vaya, está Franklin, dije que el diploma quiere. Dije, no, pero Franklin, relax. Diploma, hello. Ok, no, está bien. Uh -huh. no, era la, no era tener terminado la 4 o la 5 para sí, la 3 no, y la 4 para el... sí, no, estoy exagerando ¿no? porque alguno, la 4 hoy lo comenzamos y algunos de ustedes ya están terminando la 4, eso está muy bien, that's really good ok And yo ya completé su gestión ruta de ah, ¿qué le dijeron a este? ¿Qué le dijeron, Franklin? ¿A usted qué le dijeron? De que no bueno, le iban a dar. 
directamente no, no he preguntado a, a los números de Insafor, pero no sé por qué me parece así. Porque Vaya. anteriormente pues había tomado otros cursos, eh, por ejemplo el intermedio 3, hasta el intermedio 3 parece que llegué, entonces decí, bueno, decidimos tomar eso para hacer como una retroalimentación, ¿verdad? No sé si será por eso. Mientras, si se gusta, podemos preguntar ahí al, al grupo, porque ahí está también los de Insafor. Ajá. Y bueno, entonces, para ver qué nos dicen, porque si te completa el curso, tiene derecho al, al, al diploma o certificado. Ajá. Que entonces, por eso es a little bit weird. Así que, uh, entonces, ¿qué le parece si escribimos, hacer un comentario en el grupo? Y yo lo voy a reenviar ahí al, al grupo de facilitadores para ver qué me comentan. Para ver qué sí. dicen. Okay. Dice okay. Gilbert que ya saben, ya yo voy a Core Section 5 Final Exam. A Gilbert. Espérenos, hombre. Si no, ayúdenos con todo. Para... Ok. Well. Thank you so much, then, guys. Thank you for uh, your participation, for your, you know, uh, interest in this. This is what really makes a difference. Ok. So let's see. Let me share the screen. So we can get started. One second, please. We have pre-intermediate. This is class, this, believe it or not, guys, this is class number nine. So that, that should tell us that this is week num number three. Can you imagine? Wow, time, time really flies. So when it's, because time really flies. I remember that I was uh, studying my first, no, that was, I was not even registered at the university. And my mother used to tell me, hey, don't study. It's six years for you to graduate from the bachelor's from the licenciatura. And I said, no, I'm going to do it. And then now she's at, well, well, she said, when you graduate, my mother said, I'm going to, I don't know, I'm going to be dead or not going to be here with you anymore. And then, but I graduated three years ago. And she's like, wow, I didn't even feel the time. So time really, really flies, okay? But the good news, guys, is that you are the pilot, you know? The time flies, but you are the pilot. You have the control. You, have the, you are the one who makes the decisions, okay? Um, so let's see. I want to share the screen, but it's not letting me do it. <laughs> so give me a second, please. Give me a second. Maybe while I'm trying to display the screen, you guys can tell me what you remember from the previous class. What did we do on previous class? Anybody? What did mm -hmm. we do? The previous class, um, eh, sí. nos quedamos con... Price. <clears throat> okay. What did we do? I'm sorry. Levante la mano y participemos. A ver. En lo que hicimos en la clase anterior. Hablamos sobre... Decimos, creo. Hablamos sobre la forma comparativa. Comparativa. Okay. ¿Qué necesitamos para hacer comparativos? ¿Quién me, quién me recuerda? A ver. Se tiene que añadir el dan. Ok, hablamos el Dan. Esa es la forma, esa palabra es mágica. We need it para hablar en comparación. Then. ¿Y qué pasaba con los adjetivos en su forma base? What did we do with them? What do we do with adjectives? ¿Alguna okay, regla que recuerde? The, short, uh -huh. the, short, the longer adjective uh -huh. E, E, R. Then okay. others adjective, uh -huh. long adjective, uh -huh. add, add, more, and Oh, that came with muy, muy, muy buen contribution. And do you remember any long adjective that you can share with me? Algún long adjective? Yep, I remember. Uh, exciting. Mm -hmm. Like exciting, right? Exciting. Beautiful. Beautiful. Okay. Okay, that's really good. Thank you so much. Now, who remembers about irregulars and what happened to this? ¿Qué dijimos de los irregulars? Eh, que eran pocos los, pero eran bastante comunes. Como por ejemplo, combat is the worst. Con mejor is the better. The worst thing. No, no, creo. creo que. Alguien que le gustaría crear una oración. Any sentence with these uh, adjectives? A ver, alguien. Se tiene que ser un one sentence. Any, anyone? Maybe with the regular adjectives. The irregular. 
Uh -huh. Any sentence? ¿Quién se acuerda cómo, qué, cómo hacíamos o, o qué pasaba con los adjetivos que tenían la forma de consonante, vocal consonante? Who remembers this? ¿Quién se recuerda? Se le agregaba el I, la I, la E y la R. No. Se uh -huh. pone doble, la doble consonante y se le agrega e R. Exactamente, le duplicamos la, la consonante, muy bien. Ok, veo que ahí, ahí mandó algo. Dave is funnier when he's drunk. Esa es una manera interesante porque no le puso Dan y el mensaje se comprende, Frankie. Ajá, ok. Este, luego tenemos, my cell phone is better than my guys. Cómprenle uno para usted. <laughs> for ah, for example, ok, ok, ok. Ok, I can see. Interesting. Bueno, yo veo que más o menos ya tenemos la idea. Voy a compartirles inicialmente la pantalla. Después de como dos horas de intentarlo, ya pudo, ya pudo cargar la, la, la presentación. Permítanme. Ok, here we go. Vamos a ver. Para ese día, me cargó la presentación, pero me mandó a las primeras clases. Miren, creo que ya pueden ver la pantalla, right? Vamos a irnos despacito. Bueno, hasta que lleguemos a la clase de ahora. Ok. Session one, si alguien se recuerda de las primeras clases, and then we practice some conversation. Here we go. No me deja ir solo a la presentación de ahora, miren. Interesante. Bendito uh, technology, algunas veces nos challenges. Ok, um, hmm, session number. Um, What session number is today? Aquí vamos a la número nueve, nine. Okay, so section number three, we did this last time. We talked about demonstrative. We did this, we finished. And then we talk about sentence stress. We practice last time. Mm -hmm. We make comparisons. This is what we did last time. And we didn't do this part. Well, we did this part, but aquí no hicimos esto, miren. This is another example. We have two pictures. Can you see it? Lo pueden ver. Jacqueline, lo pueden ver? Pueden ver las imágenes? Yes? No. Yes. Okay. Yes. And then, Thank you so much. Yes. Tenemos a un, a un guy que está aquí sitting con un, con un cat, creo que es. Un, sí, un gato es. Parece otra cosa. Uh, he's 70 years old. Y lo, the other one que está on the right, bueno, en mi caso parece a la derecha, is 75. Entonces, el comparative is older. Older, más viejo. Younger, más joven. El que tiene 70 sería younger. El que tiene 75 sería older, ¿verdad? Podemos verlo así. Okay. The woman is old. The man is older than the woman. O sea que él es una mujer. <laughs> okay. The woman is old, but she's younger than the man. Exactamente. Ya está viejita, va, pero aún es, aún es más joven que el, que el señor. Ok. Y así. ¿Quién tiene esperanza de vivir 70 años aquí? Yeah. <laughs> a, lo, a lo 40 oiga, ya me estoy. ok, la verdad que well, it's interesting now, veamos otro ejemplo para entender la gestión de ahora, miren big, tenemos un polar bear y tenemos un elefante, el elefante es bigger, right, bigger ese es el comparativo, y aquí está lo que decía Jacqueline, tenemos consonant, vowel consonant le duplicamos la la, la la consonante, miren, bigger Small, smaller. So le ponemos ER. The polar bear is big. The elephant is bigger than the polar bear. Y la última, the polar bear is big, but it's smaller than the elephant. Okay. ¿Alguna otra oración que pueden crear ustedes de esas dos imágenes? Son these two images. ¿Alguien se anima? Abre el micrófono. Trate. A ver, ¿quién se anima a crear una oración? Um... The polar bear is big, but um, the elephant is bigger than polar bear. Polar bear. Mm -hmm. Yes, correct. Pensemos, no pensemos en size, no pensemos en tamaño, pensemos en quizás en el comportamiento de esos animales. ¿Qué podrían decir?
¿Será que alguno más peligroso que el otro? ¿Más rápido que el otro? Podríamos decir, teacher, the polar bear is, um, is angry. Is ang mm -hmm. angry. Angry, angry. Um, maybe it will be the polar bear is big, but uh, the elephant is faster than the polar bear. Ok, ya tenemos una, ¿verdad? Tenemos, eh, creo que Gustavo agregaba de angry y luego teníamos una más del fast. Está bien. Claro que sí. Los comparativos faster y angrier, los dos que acaban de mencionar los compañeros. Muy bien. Y para pronunciar oso decimos bear, bear, bear. Porque beer es la que cuando estamos estresados, bueno, aunque aquí son los cristianos, ya me acordé, me acordé. Beer son esas, esas, este, esas, este, beer. <ríe> beer, aquí son la gente, son la gente correcta, tengo, ¿verdad? What is beer? <laughs> ¿Saben qué son beer? No hablábamos de eso la vez pasada. Ajá, beer. Miren, escuchen, listen to me. Bear, este, este animal que está ahí, el oso. Beer son las, uh -huh, las morenitas. Depende, va, depende. Y luego beard, con una D al final, es la que a mí no me sale. Es el beard, la, la, la barba. Y está el otro que es bear. El bird con el bird con una D al final, sonido de E, ese es el pájaro. Bird, ese es bear sin D al final, beard y beer, que es la cerveza. Así que usted ahí eh, lo puede anotar. Déjenme ver si me deja digitar a mí. Creo que no, si no investigue, diferencia del sonido de oso, cerveza, barba y, ¿cuál es la otra? Cerveza, pájaro, pájaro exactamente. Muy sonidos muy, muy parecidos, pero una letra hace la diferencia. Bear, eso es bear. Fíjense que eso es bear, como que fuera oso. La pronunciación es muy Bear, como cuando, cuando decimos uh, barely, barely here. Uh -huh. Bear, barefoot, como descalzo. Bear también, o apenas. Bear, good. Ya ven, Gilbert nos trae otra. Serían five or six words. Well, similar sound. Let's continue. Well, today tenemos, bueno, tenemos uno más. Miren, tasty, tastier. Jugger is tasty, but the ice cream is tastier than jugger. Than the ice cream. Uh, no, the metal music. Mm -hmm. Okay, thank you, Gilbert. Share with us some songs. Mándeme ahí un link para ver cuáles son las que escuchan. Ok. Ah, háblenos de eso. Entonces, session nine. Do you like rap, guys? Do you like rap? A ver. 23 mentes conectadas aquí conmigo. Do you like rap? Mándeme en el chat. If you like it. If you like it, si le gusta, dígame quién es su favorite singer. Si no, díganme por qué no le gusta. Rap. Digitemos. Le doy un buen minuto. Let's do it. Creo que tenemos las primeras answers here. Let's see. Hey, ahí está mandando problemas de conexión. Dicen, tenemos two answers. Veamos qué han mandado. No, I don't. Por, why, Olivia? Say to me why. ¿Por qué? Clara, las niñas dicen que no. I don't like rap because for me it's more. En serio, Clara. No le gusta Eminem. O 50 Cent. I don't like it. Makes me very noisy. Okay. Snoop Dogg. Ajá. Dr. Dre. Ese Ice Cube nunca le he escuchado, pero Dr. Snoop Dogg. The old school. Lil, yes, and like. Lil Wayne. Ajá, vaya él. Hay una, hay una, hay una, hay una mujer. Déjeme, que, que canta con, con T.I. Mediocre. ¿Cómo se llama? Mediocre. Pero she, she does it really good. Rap. 
Rapping. Mm -hmm. Okay, if you like it, tell me who's your favorite one. Rap, rapper, who's your favorite one? Ah, I think una sugerencia, and and aha, uh -huh, I like it. I mean, I mean, not all of them, but some of them, yes. Some of them I like, it. some of them are really good. Uh, okay. Okay. A half fifty cent. I, I like I like this one. What is what is his name of this uh, fifty cent? Um candy shop, I think is the one. That's really good. Okay. Fifty cent Carla, yeah, yeah. Okay, I don't like rap, I prefer pop. Yeah, también, Gloria. Pop is really good. So tell me who's your favorite, who's your favorite singer? If you like pop, who's your favorite singer? If you like rap, who's your favorite singer? If you like gospel, si no, no, yo, yo, a mí no me hablan de eso, no hablan de qué cosa cristiana, okay? So, so who's your favorite singer? Tell me. Who's your favorite one? Honestly, yo me considero un caos porque I like rap, I like pop, I like um, um, gospel, you know. <laughs> Dependiendo del estado de ánimo, así pongo. Pero si es, like, um, if I'm, like, very excited, maybe I'm going to be listening to uh, maybe, what do you call, this electronic music. So what's, who's your favorite? My favorite is Britney Spears. Yeah. Uh, La Britney, yeah. What else? Baby, who's your favorite singer? Gustavo, Franklin, favorite singer? Jacqueline, My favorite, favorite singer? singer in English. In English, yes. Salvador, any favorite one? Uh, Aha, Lose Yourself. It's a I really good song. It's a good like song. Huh. Uh -huh. I like a Michael Bubble. Yeah, I don't know who that is, but it might be really a good one. Send, send any name of a song. And, and, and say... And I'm feeling good. Bueno. Uh -huh. <laughs> nice. Fíjese que clara que yo una vez canté la de los Backstreet Boys. Como ese nosotros que pasamos de los 30 ya. Ajá. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando estaba en, maybe en tercer ciclo o bachillerato. Like, uf, 12 years ago or more. Eh, cantamos, I want it that way. You are my fire. Y sentía que podía inglés. You know. Uh, it's really, I don't like it. I like to listen to, but it does. It's not, I really like romantic by Gabriela. Romantic, it sounds really good. Um, and what about, uh, I like, send me your favorite song, Gabriela. I, I want to see what's your favorite song. And let's see, I wanted to say something. What about rock, like heavy metal? ACDC, for example. Metallica. Yeah. Uh, the, from Metallica, like I mean, what's that? Is nothing else matters because being, uh huh. I like rock music. I was little. I don't like rock, but let's say, uh, say do you make a cry a one rocker people? Do you make a cry a one rocker choir? people? Listen, lonely day, the system of a down. Oh, the system of a down. I could tell the system of a down. Is the big card. Bittersweet, hasta el nombre me suena interesante, Bittersweet, <laughs> Symphony. Uh, Brock, my favorite is Apocalyptic. Wow, I'm not, ya la voy a escuchar. Este chat lo voy a descargar después y me lo voy a quedar por ahí mm -hmm. para escucharla después. I don't like the, I don't, I don't like the music. I'm Watch TV, Gustavo, en serio, Gustavo, okay. So what's your favorite program? ¿Qué programa le gusta ver? Pop, metallic, romantic, electronic, Diana. Okay, okay, good. So, a lot of programs. Programs, nice. Vean lo que tenemos aquí. So, this class is going to be about uh, likes and dislikes. Para ustedes me van a comentar sus likes y dislikes. ¿Qué le gusta, qué no le gusta hacer? Okay. Si tendríamos que hablar ahorita de likes and dislikes, um, que abran su micrófono y cuénteme. What do you like to do and what you dislike doing, okay? In general, as in general. What do you like to do? Listen. So let's see. Now, quiero que, I want you to open your mic. Quiero que abran su micrófono y díganme. 
So what do you like to do? What don't you like doing or you dislike you dislike doing? Electronic. Okay, teacher. I, I I like my work. I like eh, eh, no sé cómo se dice compartir tiempo. Your time. Okay. With my family. And I don't like uh wake up uh, in the month in the morning. Early. <laughs> yeah. Yeah, okay. <laughs> Okay, uh -huh. what else? Let's see. So anybody else? Open your mic. Estamos 23 mentes aquí. Todos tienen mucho que compartir. So what do you like to do? Uh, I don't like cumbia. You don't like, you don't like Aniceto Molina. You hate it. <laughs> and what about Christmas? What do you listen to on Christmas? Diana? Open your mic, please. Olivia, Gabriela, Susana. Open your mic. Talk to me. Salvador, um, Belki, Albert, Gilbert, Elmo, Ruth, Kim. Uh huh. Tell me. My girls, I like um uh, visit my mother. I like um um estar estar en casa. Be at home. Be um, at home. Be home. Uh -huh. I like the um, uh, music uh, gospel. Oh, interesting. Um, How interesting. Any yes. because uh, um, uh, reggaeton uh, uh, dislike because dislike. some lyrics are dislike dislike uh, uh, because some lyrics are denigrant. Right, very well, offensive. Very offensive. <laughs> y, y ya que le dice que hasta hace el baile de Bob Bonnie tiene ya ese. Ah, yeah, <laughs> <laughs> oh, interesting. I don't like electronic. I okay. know, teacher. <laughs> Muchas de las compañeras de aquí ya tienen el boleto para ir a ver a Bob Bonnie. Bob Bonnie, ¿eh? Todavía no lo están vendiendo. Ah, el compañero wow. David es el primero. <laughs> Ah, ya ven, eh. El 28 los empiezan a vender. Dislike ahí. La de 600 va a comprar. No, hombre. No, hombre, me parece par de cámaras. Mejor, hombre, ya más. Relájense. All you can drink, all you can eat. ¿Para qué? Ah, ¿Para qué ir? Mejor pónganse. Miren, se escucha mejor con la autotune él que así en una sección. Me imagino. Pero creo que a algunos me gusta. Me gusta el desorden. Okay, good. Let's continue. But este tema is, is really good. I like it, pero quiero que ustedes hablen más. Porque si yo estoy hablando, no perdemos. Let's see. Bad Pony is a musician. I agree with you, uh, Franklin, pero alguien se puede molestar, así que mejor sigamos. Um, okay, do you like rap? Vamos. Um, ya me compartieron esto. What kind of music do you like? What's your favorite song? Ya me mandaron algunas ahí, así que las vamos a tomar en cuenta. Y tenemos the first one. Ok, ¿quién se anima? Two volunteers, Tom and Liz. Vale, tenemos Cooter. Eso me gusta, tenemos tres participantes. Franklin y Gilbert, los escuchamos ustedes dos. Y luego escuchamos a Salvador y Olivia. Go, primero. Okay. Do you like trap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah. I don't. I'm a big fan of Eminem. I think I know, I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion, I love her voice. Do you like her? Mm, no, I don't. I don't like pop music very much. Nice guys, that was a <laughs> that was a really good you know pronunciation. Well done, I like it. Let's see next ones. Los siguientes en la lista. Go. Okay. Do you like rap lips? 
No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess. I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her, her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Interesting. Saben, se escucha una, una, se escucha bonito cuando usted le pone su toque, you know? Se escucha, se escucha bien cuando cada quien pone su acento y se escucha claro. I like it. Vamos a escuchar, veo un par de manos levantadas, vamos a escuchar a dos parejas más. Uh, vamos a escuchar a, permítame, Gustavo, Jacqueline, y luego creo que David Delme. Sí, ok, go. Do, do you like rap, please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't sing. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion, I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay, interesting, interesting, guys. Thank you so much. Well, that's, that's really good. I love it. Uh, thank you, Jacqueline, and thank you, Gustavo. Mm -hmm. Tenemos a David y dijimos que era creo que Delmi, ¿verdad? So give me a sec. Vamos a darle el espacio para que te me pueda compartir una vez más. Okay. Here we go. Sí. Here we go. Okay, where is it? Here it is. Let me share it. Boom. Okay. Go, please. Do you like rap? Do you like rap, tell me? Uh, no, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan for Eminem. I think I know him. Uh, does he play the piano? Piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't uh, know much about rap. So what king of music do you like? I really like uh, music. What's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Uh, do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Interesting. Thank you so much. Good. Thank you so much, guys. Um, so, so what kind of music? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Okay, esa pregunta es muy interesante. Ahora, los que ten, tengo un par de manos levantadas, me gustaría que uno, como comenzó David, cambien esa información. Les, no me digan Emning, no me digan uh, Celine Dion, díganme algo más. Quizás no me digan pop music, díganme otra clase de música, no rap. ¿Qué les parece? ¿Quién le gustaría improvisarla? Uno. A ver, tengo una mantengo Carla y Salvador con las manos levantadas. Ok, Entonces, ok. Let's do it. Eh, Salvador, do you like cumbia? No, I don't like. Uh, I like classical music. Oh, really? Ok, that music is fantastic. My favorite music is pop. I love pop. What is your yeah. favorite singer? My favorite 
band is the Bee Gees. Oh, really? Yes, that is How about great. You? And my, fa my favorite singer is Rihanna. I love her music. Oh, really? <laughs> it's that Aris have an interesting music. Uh, yes. And different different kind of language, not only Spanish, but also English. Yes, I, I sometimes I, I like to practice and that music. For example, my favorite uh, song of her is Diamond. Oh, yeah. Frequ frequently uh, Listen music during the night or in weekend. I like to do. I How like to listen to music when I do my when I clean the house when I take a shower because I feel relaxed. Oh yeah. So classical music is really interesting. In my case, I sing during the night. For take a relax. Oh, really? Yeah. Yes. After uh, after how a uh, tired during the work, but in the night. Oh, really? I, I love singing and listening. Okay. Okay, Salvador. So thank you. Okay. Thank you so much. Yeah, that's what I'm talking about. Thank you so much, guys. Thank you so much, Carla and Salvador, for your participation. It's interesting to see how you guys can improvise it, right? And it sounds really, really clear, really a structure. So thank you so much for trying and for making a good, for doing a good job on this matter. All right. So I want to ask you a couple of questions. Maybe this is a topic very um, interesting like interesting or easy. I don't know how you say it. But then I have a quick question. When do we use do and when do we use does, guys? Anybody? What is the difference between do, the one that I'm circling here, and does? We have does here. You can does see. you use in plural, you do and yeah. singular. Plural and singular. Any other idea? Thank you, Jacqueline. Any other idea? Yeah. Me voy a decir yo. Yo recordaba que do era singular y does era o tercera persona. Does is for third person and do it for first and second. Okay, do is for first person and yeah, a second, second, yeah. But then does is for third person singular, singular. And that would be he, she, it. Right, and that's it. And then, so that means that if I say that's you, then that's a mistake, right? And how do you translate uh, do? How do you translate does? Any translation in Spanish? How do you translate do and does as an auxiliary? Like in the first example, do you like rap? What is the translation for do? Te gusta uh, el rap? No sé, pero do sería como el te gusta y das sería como le gusta. No sé. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok. Uh, I want to say this. In... I'm sorry. Um, that is an auxiliary verb. Exactly. Because, because do is linking with uh, the second bear in a sentence. Awesome, thank you, very good. Exactly, hey guys, this is, this is, the, this is the idea. Um, I'm gonna say it maybe in English and in Spanish. Do and does are only helping verbs, auxiliary verbs. When we make questions, they don't have a translation. They're neutral. They only help, that's why they are auxiliary verbs. An auxiliary bird only helps the main bird to make sense. <clears throat> so if I say, do you like rap? Te gusta el rap. I'm not translating do. 
because it doesn't translate, no se traduce, solo nos ayuda a crear una, una pregunta, por eso es un verbo auxiliar, bien lo dijo Salvador, solo auxilia al verbo a que sea una pregunta, yo no podría decir you like rap, porque entonces you like rap no está haciendo una pregunta correcta, tiene que ser do you like rap, ok, o sea que el do solo me ayuda a, a dar la idea que es una pregunta, ok, solo eso. Okay, you like el, rap suena como a afirmación nada más. Suena como una afirmación, exactamente. En su momento, por eso que esa es la afirmativa, en su momento ustedes quizás cuando ya hablar informal es bien fácil. You like rap. You like rap. Quizás como tono de voz para, para conocer que es una pregunta, pero lo ideal es usar el auxiliar, ¿verdad? Porque pues, you like rap. It sounds really, sounds really like it's weird or strange. But then if I say, do you like rap? Uh, yeah, or no, no, I don't, and blah, blah, blah. And then, do no traduce. Do solo ayuda a crear la, la pregunta. And does, para he, she, ya lo decíamos, tampoco traduce. Solo es auxilia, ya lo dijo Salvador, auxilia al verbo a tener sentido, que es una pregunta. Si no le pongo el das o el do a la oración, entonces es una afirmación, dijo Gilbert, y es también muy acertado. Ok, ese es un punto. Now, um, When do we use do and when do we use does? Only in questions. And we use do and does in negative forms. Pero si lo usamos, si lo usamos en negative forms, ahí lo, le vamos a poner eh, ya sea do not o don't, ya sea does not o doesn't. Veamos si aquí si tenemos algunos ejemplos. Busquemos esos puntos. Les voy a, voy a mostrar algunos. Miren aquí. ¿Cómo dice ahí? Papá. I don't like. I don't. I don't like. Entonces, en este caso, la función del auxiliar don't, en negativo, es hacerme a este verbo en negativo. Ya no es me gusta, sería no me gusta. Identifiquemos algún otro en, oración, en, en la conversación. Quizás el DAS. ¿Lo tenemos? No, he doesn't. Muy bien. No, he doesn't. No, he doesn't. Doesn't. Tenemos doesn't, which make it negative. ¿verdad? Lo hace negativo. En este caso, lo, lo está haciendo como una respuesta corta. Pero, entonces, doesn't solo me hace el verbo en negativo. Cuando lo uso con tercera persona. Ok. No sé si de ese tema alguien tiene alguna duda de cómo usar do, doesn't y cuándo lo usamos. ¿O estamos claros? Uh -huh. Vaya. Entonces, do and does se usa para afirmaciones, ¿correcto? Yes. Do y da se usa para afirmaciones? No, en questions. Exacto, lo usamos en questions y in negative form. Negative forms, exacto. Y podemos usar negative forms, ya sea full forms, do not o does not, o podemos usar short form or contracted forms, which are doesn't or don't. Don't, ¿ok? Así como tal. Ok, eso es, esto, guys, es presente simple, simple present. Ustedes están en intermedio, pero intermedio ya esos temas ya los han revisado, me imagino. Si no, pues, no hay problema. No tenga pena y pregunte. Ok. So, veamos un poco más el tema. Teacher, Ajá. Yo, yo me cuesta un poco porque fíjese que yo, sinceramente, yo quizás tenía unos 12 años de no tocar un cuaderno de inglés, teacher. Yo hice la prueba, pues, y todavía lo poco que me acordaba, pues, me quedé acá, ¿verdad? Pero sí, en realidad, tenía mucho tiempo de no... Ya no recuerdo mucho, pues. Pero ahí vamos. No, pero fíjese que, en realidad, yo pienso que, que lo, está, lo está haciendo muy bien. Si son 12 años que se han pasado así. Never is too late, Gustavo. Never. <risa> Y pues el ser humano deja de aprender hasta que se va para el, ya sabe para dónde, ¿no? 
para el infierno, para el cielo. So, ok, bueno, así que les felicito porque you continue, that's really good. Veamos qué dice el Thank chat. Dayana, do es para mí la primera, para, es para primera y segunda persona. Bye. Dayana, eh, si gusta lo podemos ver de la siguiente manera, mire. I, you, we, they, do. Y luego, he, she, it, does. Así. Entonces, he, she, it, third person, does. Y luego, I, you, we, they. Uh, ese va a ser para, para este, nuestra tercera persona. ¿Ok? De esa manera lo, lo podemos empezar a, 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 este, a visualizar. ¿Ok? Do. Es para you, we, they. Si quieres, escríbalo por ahí. Eh, ya, luego salen otros ejemplos que los vamos a ver en plataforma. Pero do, you. Okay. Uh, do we. Do they. Do I. Y luego, does she, does he, and does it. Ok. I, I understand, Gloria. Ahí le voy a pasar algunos links de uno... Ahí, por ahí tengo una aplicación, yo te las puedo pasar para más o menos ayudar un poco. Y la verdad que... Ok, good. Uh, Les... Ajá, so, sí, es que por eso que menciona, uh, de hecho hace poco encontré una aplicación en la Play Store, se llama, verbos en inglés se llama la aplicación, pero ya adentro en la interfaz tiene bastantes herramientas que son buenas, incluso para practicar día a día. Hay para practicar pronunciación, eh, te, le pone frases o palabras, eh, uno las tiene que, que decir al, al micrófono, ¿verdad? Entonces la, la aplicación te califica si la decís bien o no, si la, de, si la decís mal, entonces te da chance de repetirla para que lo hagas bien. Hmm, Gilbert, sería tan amable de, de mandarnos el nombre en el grupo. Uh, WhatsApp. Ahorita. Uh -huh. Ah, en el WhatsApp, vaya. Si no, de una vez comparto el link de la aplicación solo para que se metan a la Play Store a descargarla. La verdad, may God bless you. Do it, hágalo. Esas sí. cosas oh, que... Ok, ok. Yeah, do it. Dice, Ajá. Yo fui hoy por las notas finales de, de inter, del básico avanzado ahí en este, Insafor, aquí en Fe y Alegría en Santa Ana. Y la profesora me regaló cuatro aplicaciones, solo que pesan bastante, pero sí, está, no sé cómo podríamos hacer un Google Drive para compartirlo para todos. Pues, la verdad que sería interesante. Este, usted podría crear un Google Drive y nos manda el link. O el bueno, de nunca temas. he probado hacer eso, pero puedo tratar es para que, que lo tengamos todos. Es bien fácil. En su cuenta de Google, de Gmail, solo vaya a buscar las aplicaciones que aparecen, creo que aparecen como un icono con, con puntitos. Y ahí le da oh, clic, okay. le aparecen todas las aplicaciones. Y ahí le va a decir Google Drive y le da para subir bastante información a las nubes. Y luego solo le da que el contenido sea visto o compartido por otras personas, ¿verdad? Y ahí nos manda el link y pues sería pues de bendición para todos. Uh, si Carla, que cake es buena, sí, a mí me gusta el de, el de manzana. Sí, Carla, lo entiendo. Es una aplicación, me imagino. Ok. Um, all right. Cake es otra más buena. Dice cake, cake, super. Ok, yo no la tengo. Así que share it with me, please. Share it. Esas cosas, si no se las quieren, hay que compartir con todos los demás compañeros. Ajá, uh -huh, let's see. We have. Ok. Mándenlo al chat de WhatsApp. Bueno, aquí tenemos un poquito más de info, guys. Tenemos como cinco minutos más. Si que tiene dudas, pues aquí tenemos más info que podemos utilizar, ¿ok? Veamos. Grammar Focus. Do you like rap? Esa es una pregunta cerrada. Yes, I do. I like it a lot. I like it a lot. No, I don't. I like it very much. No, I don't like it very much. Esas son preguntas cortas. Preguntas eh, que no buscan más información o expandir, ¿verdad? Solo sé sí o no. Y para aquí le han agregado un poquito más. Um, das, miren, das y play, tenemos el das porque es el he, luego el verbo siempre se mantiene en su forma base, does he play the piano, y es he does, con el mismo auxiliar respondemos, o oh, no, he doesn't, doesn't, 
Okay, ahí nos quedamos. Do you like, do they like, they va con do. Do they like the Beatles? Yes, they do. Respondemos con el mismo subject y con el mismo auxiliar. No, they don't. Mismo subject, mismo auxiliar, pero como es no, le ponemos don't. No, I don't like them very much. Esas son preguntas cerradas. Las que tenemos a la par son preguntas abiertas. Una pregunta abierta, la característica es que busca más info. What kind of music do you like? Open question. I like rock. I like um, romantic, classical music or country music. You decide. Open, open question. Uh, what does he play? He plays the guitar. Puede ser que he plays the piano. He plays the drums, etc., etc. Uh, who do you like? ¿Quién te gusta? Who do you like? I like you too. Well, in this case, uh, what? What, who, son considerados WH word y buscan más información, WH questions, ¿ok? Uh, me gustaría que crearan un par de ejemplos ustedes. Del kind. Pronunciar, pronunciar del kind. Kind, kind, kind. Ah, por mexicano, kind. Ah, what kind? Kind, eso es kind. Kind. So imagine this letter E, es un, esa E español, es el pronuncia como I. Kind. What kind? Se, aquí se linkea con la siguiente frase, que es what kind of. Es una D y una vocal. What kind of, what kind of, kind of, kind of, kind of. Kind, esta significa tipo en este caso, pero kind también significa amable. Hay una expresión que me gusta utilizar mucho, se la voy a compartir. Y usa eso, que se dice, a very kind of you, así, very, very kind of you. En ese escenario, ese very kind of you no significa tipo, ¿Qué significa, alguien sabe. ¿Qué es very kind of you? Como muy amable de tu parte. Muy bien, gracias, Gilbert. esa es la respuesta. Very kind of. Entonces, kind significa uh, tipo y también significa amable. Si le dicen, you're very kind, tú eres muy amable. Pero you're, no, si tú eres, tú eres muy tipo, uh, el contexto le va a ayudar a identificar a qué se refiere. Ok, tengo varios ejemplos. Do you like Asian food? No sé cuál es, Clara. Pero me imagino que va a ser exotic. What does she like to eat? Does she read at night? Yes, she does. Good, Gabriela. Good, Carla. Other examples, guys. Compartan otros ejemplos. Other examples, please. Tenemos three more minutes. Three minutes más. Do you like coffee? Yes, yes, I do, digamos, Susana. Yes, I do, porque el auxiliar lo ponemos. Yes, I do. O dice, va a dar un complemento. Respondemos con el mismo auxiliar. What else? Mándenme sus ejemplos. Creo que estamos conectados los mismos que comenzamos. Alguien se desconectó. Todos los mismos están. You don't like sushi. Si es pregunta, se sería, do, do you like sushi o don't you like sushi? Yo recuerdo que una vez les cuento, este, fui a comer sushi y dije yo, uno, uno que no sabe va a agarrar el, el wasabi. Te van a probar el wasabi. Yo creí que era aguacate de volado. Hmm. Me acabé dos basadas de, de, de té y no se me quitaba lo picante. Entonces, eh, no le voy a pasar eso. El sushi, la verdad que bien delicioso. Me gusta el, el, el que es de crab, que es de cangrejo. It's really recommended. It's really delicious. Clara. Uh, do you like Bad Bunny? Dice Gabriela. No, not at all. Para nada se dice en inglés, not at all. También para nada, not at all. Así en el not at all. Not at all. Creo que ni lo pude mandar. De error, not at all. Alguien sabe quién puede escribir not at all en el chat. Dice que mi teclado está poseído también, no me deja. Not at. No, sí, es. Sí, no me dejo mandar. Not at all. Exacto. Thank you, Gilbert. You are my savior. Ese es para nada, not at all. Uh, do you like, do, do you then salsa? Es una muy buena pregunta. Well, tenemos un montón de preguntas, guys. I like it. Do you like, okay, does he like Coca-Cola? Okay, do you like 
twist, pongámosle to. Cuando hacemos dos verbos, en el caso de, 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 de ejemplo de Diana, eso es importante. Do you like to study? Unimos dos acciones con to. Do you like to study languages? Yes, I do. Y luego tenemos um, un par de más aquí. Do you dance salsa? Uh, vamos a ver. Está bueno. Do you dance salsa? Ay, Dios. Solo soy... Do you, do you dance salsa? I don't think so. Does he, uh, does, does he... Gustavo, ahí le falta algo. Does he... Does he... Uh, el verbo le falta. No sé si eat o porque le he puesto de. Luego... Uh, uh, do you like horror movies? Uh -huh. uh, so do you like study languages? Exactamente. Diana, bueno. Well, guys, ahí está la idea. Mañana vamos a retomar ese tema. Me gustaría que usted investigue la, algunas reglas de tercera persona que son útiles. Third person rules. Si las puede investigar, investiguéselas por ahí y mañana las discutimos. Okay? Third person rules. Singular. Cuando le, ¿Qué pasa con los verbos cuando lo usamos con he, she, it, en presente, en afirmativo? Esa sería como una... una una buena práctica, muchos ya la saben pues excelente, el que no, pues hay que investigar porque eso es necesario, pero que no estemos diciendo, my mother watch TV ¿no? Y, no, pues así se dice, no, algo está malo ahí ya no discutimos ese tema así que um, interesting ok, see you tomorrow guys Les cuídense mucho uh, try to rest y pues hasta mañana Thank you so much. Sí, bye bye. Sí, bye bye. 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 Bye